హనుమంతుడు వెళ్ళేటప్పుడు తిరిగి చేయమన్నాడు మైనాకుడు ఫ్రూట్స్ తినమని చెప్పాడు ఆయనకి ఎవరు చెప్పారు ఇంద్రుడు ఎవరో చెప్పారు ఏ వెళ్తున్నాడు ఏమన్నా టిఫిన్ చేయి పెట్టు అన్నారు ఈయన ఆ సముద్రంలో ఉన్నవాడు పైకి వచ్చి టిఫిన్ చేయమన్నాడు అదే లోపల హనుమంతుడు అర్థం వస్తే వేసాడు వే కదా చెస్ట్ తో ఫ్యాట్ తీసాడు పని ముఖ్యం నేను చదువుతాను కాబట్టి వింటాను కాబట్టి సుందరకాండ బాగుంటుంది రోజు చదవాలి నేను హోమం చేసినప్పుడు చదువుతాను సార్ మీరు చదవండి మన సుందరకాండ అంటే వెంకటేశ్ సినిమా గుర్తు రాకూడదు సో హనుమతి గుర్తు చేసిన తర్వాత ఆయన చూపిస్తాడు నేను నీ శత్రువులు కాదు మీ నాన్న వల్ల ఉపకారం పొందిన వాడిని కొంచెం ఫ్రూట్స్ తినేటో అంటే సారీ అంకుల్ పని ఉంది అని ఆ ఫ్రూట్స్ నాకు టచ్ చేసి ఎక్కడ ఆగలే వెళ్ళిపోతూ కూడా ఇలా వెనక్కి చూస్తూ వెళ్ళాడు మనం కూడా నేను సెండ్ ఆఫ్ కారులో వెళ్ళిపోతాం ఉంటా అట్టనే ఉంటా కదా అలా చూస్తూ వెళ్ళాడు ద వే హీ రెస్పెక్ట్ సరే ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాడు ఎవరైతే సొరస ఆ అని పెద్ద నోరు తెచ్చి ఇంత తెలివైనాడు కదా ఈయన ఇంకా పెద్దది చేశాడు ఆయన అది పెద్ద నోట్లోంచి చిన్న బాడీకి వచ్చే లోపల ఈయన గుడుంగుమని చిన్నోడు అయిపోయి ఎంత చిన్నోడు అయిపోయాడంటే నిన్న రాత్రి ఆ యోగా చేసే ఒక హిమాలయ సాధువు ఆయన అది వీడియోలో ఉంటుంది మళ్ళీ తర్వాత మీరు చూద్దు ఆయన నాతో మాట్లాడిచ్చి ఆ తర్వాత నా ప్రవచనం అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఆశ్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఇలా అని ఇచ్చారు జయ భజంగ బలివీర హనుమానికి వారికి ఉన్న యోగ సిద్ధి ఎనిమిది సిద్ధులు ఉంటాయి అందులో వారికి ఉన్న సిద్ధితో హనుమంతుని అలా తీసి ఇచ్చారు మరి వైజాగ్ గారు సరే ఎంత అయిపోయాడు హనుమంతు అదంతే ఉంది ఇంకా నోరు తెచ్చు ఈయన పెద్దోడు అయిపోయి వెంటనే చిన్నోడు అయిపోయి దాని లోపలికి వెళ్ళి బయటకు వచ్చి ఓడిపోయింది ముందుకు వెళ్ళిపోయాడు అలా వెళ్తుంటే ఎవరు లాగుతున్నట్టుందే ఎవరు లాగుతున్నారు అనుకున్నాడు దాని పేరు తెలుసా ఎవరికి తెలియదు మనం వినేయడం కాదు అసలు ఇప్పుడు విన్నారు కాబట్టి గుర్తుండవు అది సరే సరే పోండి సింహిక సింహ తిప్పండి సింహ తిప్పు హింస చేస్తుంది కాబట్టి సింహ మంది మంచి వాళ్ళ దగ్గర హంస మార్గం ఏనా పోతే హింస మార్గం అర్థమైందా అహింస పరమో ధర్మ తర్వాత ధర్మ హింస రెండు ఉండాలి అదైందా మనం పిల్లలకి చాలా సార్లు మెత్తగా చెప్తాం వినలేదు నాడు పీక్ చెప్తాం రెండు లవ్వే ఒకటి కొవ్వు ఒకటి లవ్వే ఏం కాదు పెట్టడము లవ్వే పట్టడము లవ్వే సరే హనుమంతుడు అది ఎవరు రాతున్నారని చూస్తే అది సొరస ఆ సారీ సిమ్మిక దానికి ఒక వరం ఉంది బ్రహ్మదేవుడు ఇచ్చాడు ఎవరన్నా పైనుంచి వెళ్తే వాళ్ళ నేరను బట్టి లాగితే వాళ్ళ కిందకి వచ్చారు నేరను బట్టి ఆ వరం ఉంది హనుమంతుడు నేరను బట్టి లాగేస్తుంది దీనికి తెలిసింది దాన్ని ఒకళ్ళు చేశారు మీరు నాకు చాలా ఇష్టమైన యానిమేషన్ ఒక వంద సార్లు చూసుకుంటాను రెండు వందల సార్లు దాని పేరు రామాయణ రామాయణ స్టోరీ ఆఫ్ లెజెండ్ రామ్ యానిమేషన్ రామాయణ అని కొట్టండి చెప్పాలని చూసారు ఎంత బాగుంటుందంటే మ్యూజిక్ కానీ ఆ యాక్షన్ కానీ ఆ రాముడు కానీ హనుమంతుడు ఆ పూరి బొక్కలు ఆ మాట్లాడటం మళ్ళీ హిందీ పాటలు సో నైస్ అనమాట ఐఎమ్ ఫాండ్ ఆఫ్ దట్ సరే ఆ విధంగా మనము శాస్త్రం తెలిస్తే ఏది తినాలో ఏది తినకూడదో ఎప్పుడు తినాలో ఎప్పుడు తినకూడదో సీతాదేవి కనబడుతుందా అని అడిగారు ఎవరిని హనుమంతుడు లేకపోతే జాంబవంతుడు అడిగితే ఆ కనబడుతుంది వంద యోజనాలు అంత దూరం నుంచి కనబడుతుంది ఏం చేస్తుందంటే అక్కడ అశోకంలో చుట్టు కింద ఉంది ఇంద్రుడు పాయసం తెచ్చిచ్చాడు ఆవిడ జుట్టు అంతా ఎండిపోయింది 
వస్త్రాలు పొట్ట వస్త్రమే కదా పది నెలలు ఒక చీరే సో అలా మాసిపోయింది ఆ పాయసాన్ని రామచంద్ర మూర్తికి నెల మీద కొంచెం పోసి ఆవిడ స్వీకరిస్తుంది ఇదంతా చెప్పాడు అది అంటే మనం ఏదన్నా తీసుకునే ముందు భగవద్ అర్పణం చేసి తీసుకోవాలి అంత కాదు లోపల నుండి స్వీకరించేది నేనే అహం వైశ్వానరో భూత్ వాని నా దేహమాశ్రిత ప్రాణులందరికీ లోపల నేను ఉంటాను జటాగి రూపంలో ఉంటాను నువ్వు తినే భక్ష భోక్ష చోక్య లేహ్య పదార్థములన్నీ నేను అడిగేలా చేస్తాను కాబట్టి లోపల పరమాత్మ ఉంటాడు కాబట్టి ఏది పడితే అది లోపల పోసేయకూడదు మేకల్ని కోళ్ళని తోసేయకూడదు అందుకని నైవేద్యం పెట్టాలి మేము అందుకని నివేదన చేసి తీసుకున్నాం దానికి పెద్దలు ఏం చెప్పారంటే దైవార్పితం న్యాయార్జితం ఇంకొన్నాడు ఇంకో రెండు చెప్పారు అది పౌంతు గర్పించబడింది అయి ఉండాలి న్యాయంగా వచ్చింది అయి ఉండాలి చోటా కానిది అయి ఉండాలి ఇంగిలి కానీ ఇంకొక ఏవో చెప్పారు కోరెట్టు సో ఆ విధంగా భగవత్ అద్భుతమైన ఆహారం తీసుకుంటే మన ఇంగ్రియాలు శుభ్రం అవుతాయి మన మనస్సు బుద్ధి దృష్టి పొందుతుంది ఇప్పుడు మనం మన కాన్షియస్నెస్ని చేంజ్ చూడవచ్చు మీరు చెక్ చేయండి లడ్డు ఈజ్ ఎవ్రీవేర్ లడ్డు బట్ దేర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్ బట్వీన్ తిరుమల లడ్డు అండ్ షాప్ లడ్డు పై బడ్డు వాళ్ళు టీటీడీ వాళ్ళే చెప్పారు మేము ఢిల్లీ వెళ్ళి ఇవే ఇంగ్రీడియంట్స్ తో తయారు చేసాం కిక్ లేదు కిక్ రాదు ఎందుకంటే స్థల ప్రభావం వెంకటాద్రి సంస్థానం బ్రహ్మ అంటే నాకి కించన వెంకటేశ సమోదేవో న భూతో న భవిష్య ఆహార విషయంలో అంత కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఇంకా ఐదు ఐదు నాలుగు చెప్తున్నాం ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఏది పడితే అది ఎలా పడితే అలా ఎందుకు పడితే అందుకు ఎందుకు పడితే అందుకు చెప్పుకోలే ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఏది పడితే అది ఎలా పడితే అలా చెప్పుకున్నాం ఎందుకు పడితే అందుకు తినకూడదు ఏమిటిది అంటే ఇప్పుడు టిఫిన్ చేసేసావు నువ్వు సండే ఆ రోజు ఏదో పని మీద విశ్వనాథ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళాడు రామనాథం ఇంటికి వెళ్తే అక్కడ గురునాథం కూడా ఉన్నాడు ఆడు ఈడు తింటున్నారు టిఫిన్ ఈ రామనాథం వాళ్ళ ఆవిడ పిలిచి వసాయ్ విశ్వగాడు వచ్చాడు ఓ ప్లేట్ బజ్జీదే అంటే వీడు ఇంట్లో దోషలు తిన్నాడు జర్సీ <laughs> 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 This is sealed one. Correct? They can't spit. This is Babu Ka Saab Sundra Babu Nara Kaya. Jensi na... Oh, healthy. Oh, healthy. 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 We don't, we don't need to be afraid. If it is made by them, don't care. Because that is already a merger with them. Practically speaking, practically, we have several, several videos. And openly, he announced in a channel debate, yeah, it is our rule. We put something from our body. ఏదో ఒకరు అందరిలోంచి వచ్చింది అందులో వేస్తుంది అందుకని తినే వాళ్ళకి గుర్తు ఉండాలి వాడు ఏమి అన్నా వేయి మనకి ఇంగితం ఉండాలి సో మన ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళాడు వీడు విశ్వనాథం ఫ్రెండ్ రామనాథం సో హీ ఆఫర్ సమ్ బజ్జీస్ 
already Pratusha fed with uh, dosa. Uh, dosa. But he have Bajji Asha. He had more Swasha. <laughs> because it is Asha. ఫార్మాలిటీస్తారు వాడు ఆ చిట్టి గారు చేయమని వాడి భార్యకి చెప్తాడు చెప్పి అవన్నీ ఇస్తాడు నెయ్యి అదే నూనె ఎంగేజ్మెంట్స్ ఏం కావాలో వాడు ఆఫీస్కి వెళ్ళి వస్తాడు సాయంత్రం వచ్చి స్నానం చేసి వచ్చి అది అన్ని వేసక వేసిన మూత పెడతాడు ఇలా తీసాడు ఆకాశంలో ఒక తార వేసిలో ఉన్నది ఒక మంచి అవక్కయ్యారా వాడు ఒకటే ఉంది కేజీ పిన్ని కదా వీడు మరి పాపం స్టక్ అయిపోయి అన్నాడు ఏమి అన్నాడు అంటే ఏమీ లేదండి నేను ఎలా ఉన్నాయో చూద్దామని అలా చేసాను ఇలా ఇలా వేపడం ఇలా మేపడం వేపడం మేపడం వేపడం అన్యాయి అలా అంటే వాడు ఉండిపోయి కేజీ పిండి తెచ్చాను కదే అన్ని ఎలా తినేసేవే అన్నాడు అంటే అది పట్టుకుని ఇలా అన్నాడు ఇక పాయింట్ ఏంటంటే భగవంతుని నైవేద్యం పెట్టాలి అనే కాన్సెప్ట్ లేదు కాబట్టి వేపడం నేపడం 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 కొంతమంది తింటూ వండుతూ ఉంటారు ఆ ఇంగిలితో అందరూ పెద్ద పెట్టిన ప్రసాదం వాళ్ళ ఇంగిలి రెడీ కదా ఆ ఒక్క పని చేయాలి కదా తింటూ ఇంగ్లీష్ చేస్తూ అంతే మనం ఏం చెప్తాం అవన్నీ ఎక్కడ డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది తెలుసా పెంపక మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది మా అమ్మ ఎప్పుడు నా పొరపాటున పొరపాటున తగిలింది అనుకో దేనికన్నా వేసేసేది అదే వాడు లేచేది లేదు తెలీదు మా వాడు వాడు అలాగా ముట్టుకున్నాడు ప్లేట్తో వేసేసాడు ఇంకెప్పుడు ఎరంచేవాడు ఎరం చేస్తే అది ముట్టుకోకూడదు కదా చూటే కదా అంటే నాకు అర్థం కాదు అది అది ఒక యాడ్ వస్తుందండి అని తెరచలేదు కదండి అది ఏదో అది ఫెవికాల్ లాంటిది యాడ్ వస్తుందే అది బలంగా ఎలా అంటే ఒక పిక్చర్ ఉంది అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంటే చాలా బలమైంది అని చెప్పడానికి ఒక వ్యక్తి లబ్బర్ లాంటి దాన్ని ఇలా అంటాడు అతను దాన్ని ఎవరు విడగొట్టలేదు అండి ఆ మాదిరిగా అంత గట్టిగా ఉండవుగా చెప్పదు దానికి రెండు చేతులు ఎందుకు అర్థం కాదు ఇలా అనుకోవడం ఎందుకు ఏదో పెద్ద పేపర్లు పట్టాయా ఇల్లా లేదుగా ఓ చేత్తో తెరచు కదా మళ్ళీ ఇల్లా అనుకుని మధ్యలో ఆ చేత్తో సెల్లో ఆ చెప్పరా మళ్ళీ ఇలా చాలు కదా చాలు కదా అందుకని రెండ్ పిలిచాడు కదా అని ఆరు ఆరు పెట్టమనగానే ఆ లావిడి బ్రతిస్తుందని బుజ్జిగాడి బజ్జీలు తినేయకూడదు అప్పుడు చెప్పాలి అమ్మ నాకు ఆల్రెడీ తినేసాను ఇప్పుడే టిఫిన్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు నేను ఇంకోసారి తింటే ఇది రివర్స్ అవుతుంది ఇది రివర్స్ అయితే ఇది రివర్స్ అయితే దీని పవర్ వలన నా మీద తొందరగా ఫ్లవర్స్ పడతాయి అంతే కదా నువ్వు దీనికి దీని వివరణ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆడు ఆల్రెడీ దోశ తిన్నాడు వాడు టైం వన్ ఓ క్లాక్ టిఫిన్ చేయాలి ఈ బజ్జీల వలన మూడింటికి తింటాడు నాలుగింటికో అది కూడా సరిగా తిండు ప్రత్యు అంటది వాడు హ్యాపీ టు యూ అంటే వాడు ఖర్చు పుస్తు నాలుగున్నరకు తింటాడు రాత్రి ఇన్నింటికి ప్రత్యు కొంచెం పెట్టు ఆనాల్సి వాడు తొమ్మిదన్నరైనా సరే చెరలో నొక్కుంటుంటాడు మూడు తినడానికి రావా అంటది ఇప్పుడు కాదు కాసేపు అంటాడు పదకొండింటికి మెక్కుతాడు 
పొద్దున్న ఏడున్నర లేతాడు ఐదున్నర లేచేవాడు తిరిగి ఏమైందో అనుకుంటది ఇలా సైకిల్ అంతా ఎదురు తిరిగింది అలా ఎక్కువసార్లు ఎదురు తిరిగితే తొందరగా ఫ్లవర్స్ వేసేస్తారు అదైంది అందుకని ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఏది పడితే అది ఎలా పడితే అలా ఎందుకు పడితే అందుకు తినకు అనకు కనకు వినకు ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఇఫ్ యూ ఫాలో యూ లివ్ వన్ ట్వంటీ అదే యూ ఆర్ ఏ ఫోర్ టెన్ అదే అందుకని మన పెద్దలు మన కోసం గోల్డ్ అంత ఇచ్చారు గోల్డ్ ఇచ్చారు ఎలా తినాలి ఎలా ఉండాలి ఎలా జీవించాలి ఎలా ఆరోగ్యంగా జీవించాలి ఈ సొసైటీ ఆరుమణి పోకుండా ఎలా జీవించాలి ఎన్ని ఇచ్చారు అలాంటి మన సంస్కృతి మన దేశాన్ని ఎక్కడ మనకు పుట్టినాడే అవమానిస్తూ ఉంటాడు అదేదో పనికి మాల పుస్తకం మైండ్లో పెట్టి నేను ఛాలెంజ్ చేశాను ఒకసారి కాదు చాలాసార్లు ఛాలెంజ్ చేశాను షో మీ వన్ గుడ్ మదర్ ఫ్రమ్ యువర్ రిలీజియన్ ఐ కన్వర్ట్ ఇన్ టు యువర్ రిలీజియన్ షో మీ మీ దాంట్లో బొమ్మలో దిమ్మలు తప్ప అమ్మలు ఎక్కడ ఉన్నారా మేము చూపిస్తాం మా సీతమ్మ మేము చూపిస్తాం డొక్కా సీతమ్మ మేము చూపిస్తాం ఓ రాణి రుద్రమ దేవుడు మేము చూపిస్తాం ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి మేము చూపిస్తాం జిజాబాయి మేము చూపిస్తాం ఒక యశోధని మేము చూపిస్తాం ఒక కౌశల్యని మేము చూపిస్తాం ఒక సుమిత్రని అమ్మలేని ఈ మతాలు అమ్మకానికి తప్ప దేని పని కొత్తారా అందుకని నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అబద్ధాలు చెప్పగలను పిల్లలతో అస్సలు చెప్పగలను అన్ని మతాలు ఒకే నాన్న చెప్పు తెగుద్ది పచ్చి అబద్ధం కాబట్టి అన్ని మతాలు ఒకటా చెప్పు తెగుద్ది నా చెప్పాను నీ చెప్పాను సార్ నీకు చూపులేదు కదా నీకు బుద్ధి లేదు కదా ఆవుని పోషించేవాడు ఆవుని భుజించేవాడు బోతా నాట్సే గుళ్ళు కూడగొట్టేవాడు దాని మీద వాళ్ళని కట్టేసేవాడు గుళ్ళు విగ్రహాన్ని దైవాన్ని పూజించేవాడు బోతా నాట్సే ప్రకృతిలో దైవాన్ని చూసేవాడు ప్రకృతిని విధ్వంసం చేసేవాడు బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్ ఈ దేశాన్ని దరిద్రం క్రైస్తవం కాదు ఈ దేశాన్ని దరిద్రం ఇస్లాం కాదు నువ్వే ఎందుకంటే అబద్ధాలు చెప్తాను ఎవరు నువ్వు సెక్యులర్ కుక్క కుక్క కూడా కట్ అవుతుంది నేను చూస్తే నన్ను ఎందుకు అవమానిస్తాను సో డోంట్ బీ సెక్యులర్ ఓకే సెక్యులర్ మీన్స్ వేర్ నపుంసక దేర్ ఇస్ నో సెక్యులర్ దేర్ నో సెక్యులర్ వై యూ హ్యావ్ సచ్ స్క్రాచింగ్ I don't understand. They have a stand. No, they have a stand. They stand on the stand. They have a mind without any kind. Why you are blind? Salim will say, 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 పరిశీలించవలసిన వాళ్ళు ఆలోచించవలసిన వాళ్ళు ఎదగవలసిన వాళ్ళు హిందువులు ఒక్కళ్ళే హిందువులు బాగుంటే దేశం బాగుంటుంది దేశం బాగుంటే ప్రపంచం బాగుంటుంది వసుదైవ కుటుంబకం మనం మాత్రమే చెప్పగలం వాళ్ళ మీద వసుదైవ కుటుంబకం ద హోల్ యూనివర్స్ ఇన్ మై ఫ్యామిలీ షో మీ వన్ ఫ్యామిలీ ఇన్ యువర్ దజత్ రిలీజియన్ షో మీ వన్ గుడ్ ఫ్యామిలీ you don't have any culture you are like a vulture you are giving lecture to us shameless hindu sir listen i challenge you several times i am ready to come to your mosque or church to pray as you say i am ready are you ready after this prayer you come to temple and do bhajan with me because you are my brother no bhai bhai no no more no more jobs ఓకే బీ ప్రాక్టికల్ బీ ప్రాక్టికల్ మనం మనలాగే ఉండాలి పులి పాలు తాగదు పిల్లి తాగుద్ది నువ్వు పులివా పిల్లివా ఓర్ యూ డిసైడ్ యువర్ సార్ అదేందా ఏ దేశాన్ని మనం ఆక్రమించలే ఏ దేశాన్ని మనం ధ్వంసం చేయలే ఎవడు ప్రార్థనా మందిరాలు కోల్చలే 
ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా గుడి మీద కట్టిన మసీదులు ఉంటాయి మసీద్ మీద కట్టిన గుడులు ఉండవు ఏ దేశంలో హిందూ మాకు మొక్కిచ్చేయండి అని డిమాండ్లు చేయలే మరి వాళ్ళు చెయ్యని ప్లేసే లేదు అన్ని సమానం అంటే చెప్పు తెగుద్దు అంటారా ఇకపోయిన అంటారా అన్ని సమానం అని చెప్పు సాహిత్య ఐదు వేలు సమానమా భార్గవి ఐదు వేలు సమానమా జానక్ గారు అమ్మ బొమ్మ సమానమా ఊళ్ళో నంది ఊళ్ళో పంది సమానమా దాన్ని హౌ యూ సేపు అన్ని సేమ్ అని ఎలా చెప్తాం సర్వే జనా సుఖనోభావంతో చెప్పే మనము సర్వే జనా సుఖనోభావంతో చెప్పే మనమును మేం చెప్పినట్టు దేవుని పూజించకపోతే నరకానికి వెళ్ళిపోతారని చెప్పే ఆ అరక్కు తినే మతాలు హౌ హౌ ఆల్ ఆర్ సేమ్ నెవర్ బిగ్ లైన్ మన మీద చేసిన కుట్ర మన నపుంసకత్వాన్ని హిందువులు నపు హిందువులు నపుంసకలు చేయడానికి కాకపోతే ఇంత దరిద్రం అండి ఇద్దరు కావాల్సి చెక్ చేయండి నేను నాన్నకి దీనికి ఇద్దరు పిల్లలు అమ్మ నీకు ఒక బాబు నువ్వు మీ నాన్నకి ఎంతమంది ఇద్దరు అక్కడ ప్రతి కూడా ఇద్దరే నీకు ఒకడు అక్కడికి వచ్చి వెళ్ళినా తమ్ముడిని ఇవ్వండి సరిపెట్టి ఆడ ఒక లింగు లింగులు అంటారు బోట్ లింగులు లాగా ఒకడే ఉండకూడదు అదైందా సో వేర్ వీఆర్ అడ్జస్ట్ విత్ వన్ దేర్ షోయింగ్ గన్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ ఇయర్స్ విల్ సీ ఫన్ బికాస్ దే హ్యావ్ డన్ డన్ ఇన్ ద టెన్ స్టేజ్ దే ఆల్రెడీ డన్ నిన్న ఆడేవాడు దొరికాడు పిఎఫ్ అయ్యాడు వాడి లక్ష్యాల్లో రాసి ఉంది వీడియో కూడా వచ్చింది సో పంతొమ్మిది నా నలభై ఏడులో మొదలెట్టాం ముక్కలు చేయడం రెండు వేల నలభై ఏడుకి ఇది మొత్తం మేము పచ్చగా చేసేస్తాం హిందుస్థాన్ పెట్టి పొందులుస్తాన్ చేసేస్తాం దే డిసైడ్ నువ్వేమో ఇక్కడ సెలవులో చూసుకుంటూ సోలు చెప్పుకుంటూ సీరియల్ తొమ్మిది వేల తొమ్మిది తొంభై ఆరు భాగం చూసుకుంటా అది తినేది పోతరే ఇక్కడ చూసేది మొగలు రేకు అయ్యేది పోరం పోకులు యూ ఆర్ నాట్ సీరియస్ అబౌట్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ బట్ దే ఆర్ వెరీ సీరియస్ దే రెడీ టు కిల్ అండ్ దే రెడీ టు డై ఫర్ దే రిలీజియన్ సో బ్లైండ్ అమీర్ ఖాన్ మేడ్ ఏ మూవీ పీకే పీకే హౌ ఇన్సెప్ట్ లార్డ్ శివ శివుణ్ణి పరిగెత్తించడం శివుణ్ణి అలా అవమానించాడు అదేదో డిబేట్ లో నుపుర్ శర్మ మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీ శివుడి లింగం లైక్ మై అంగం అన్నాడు సుప్రీం కోర్టు డోంట్ హ్యావ్ గస్ టు డిస్కస్ అబౌట్ అదే అందుకే చెప్తున్నా సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ సుప్రీం కోర్ట్ ఈజ్ నాట్ సుప్రీం దే ఆర్ ఆల్సో ఈటింగ్ అండ్ గోయింగ్ టు బాత్ రూమ్ దే ఆర్ నాట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అప్ అదేందా వీ హ్యావ్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఓన్లీ వన్ సైడ్ గట్స్ వై డోంట్ యూ టాక్ అబౌట్ లూటింగ్ టెంపుల్ మనీ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యావ్ గట్స్ గస్ క్వశ్చన్ అండి ఇప్పుడు అదే ఒక్కసారి అదే విషయం అంటే జకీర్ నాయక్ సేమ్ థింగ్ సేమ్ థింగ్ ఏమండి నాకు అర్థం కాక అడుగుతాను ఇప్పుడు నేను విశ్వనాథ్ తో అన్నాను అప్పారావు గారికి ఇద్దరు పిల్లలు అని నిజమేనా నువ్వెవడవే నేను ముగ్గురు పిల్లలు అనలేదు ఇద్దరు పిల్లలు అనలేదు కదరా ఇద్దరు పిల్లలు ప్రాక్టికల్ కదా లేని ఏమన్నా అన్నావా నేను రైల్వేలో చేస్తున్నాడు అది కూడా అబద్ధం కాదుగా శివాచారం వెళ్ళొచ్చాడు అది కూడా అబద్ధం కాదుగా గుండు కొట్టుకున్నారు అది కూడా నేను గుండు కొట్టుకుంటే నువ్వు చెప్తావా ఏంటి దుర్మార్గం కదా ఆవిడ అలాంటి క్వశ్చన్లే అడిగింది ఆవిడ అదే వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరో ఆ సిక్స్టీ సిక్స్ అరవై ఏళ్ళ వాడు ఆరు ఏళ్ళ దాన్ని పెళ్లి చేసుకున్నా అంట ఏదో గుర్రం మీద ఉన్నవి అడిగింది నేను ఏం మాట్లాడలేదు బతుకమ్మని వేళకోళం చేశాడు పెద్ద బామ్మరికి హైదరాబాద్ కౌశల్యాదేవి 
రాముడిని ఎక్కడికన్నాదు అన్నాడు చిన్నబాబుని పదిహేను నిమిషాలు ఇందులో లేచేస్తా అన్నాడు చిన్నబాబుని అప్పుడు మనోభావం ఏముండవేరా మనకి మా డబ్బులతో మీరు యాత్రలకు వెళ్ళడానికి మనోభావం ఏమున్నావా అందుకని ఇంకో రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీకు ఉండిలో డబ్బులు వేయ మీరు పాపాకు ఉండిలో డబ్బులు వేయ చిన్న చిన్న గుళ్ళల్లో వేయండి ఆవులు పెట్టండి అడుక్కునే వాళ్ళు పెట్టండి అన్నదాత రైతులకు పెట్టండి ఆర్మీ వాళ్ళకి పెట్టండి గవర్నమెంట్ ఎందుకు పెడతావు ఇప్పుడు మా విపి గవర్నమెంట్ సారీ ఏపీ గవర్నమెంట్ మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకోవచ్చు బా డబ్బులు లేవు మింగడానికి చర్చిలకి మరి కట్టించాలి టెండర్లు పిలవాలి హాస్టల్కి జీతాలు ఇవ్వాలి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి కావాలి మన గొల్లల్లో నుంచి ఉండీలో డబ్బులు ఎత్తిపోతున్నారు ఇప్పుడు సీజీఎఫ్ నార్మల్ గుడ్ ఫండ్ అని అక్కడ పెట్టారు ఆ ఫిక్స్ డిపాజిట్లు మింగేస్తున్నారు అడిగి ఒకటి లేడు కదా సుప్రీంకోర్టు సిగ్గు శర ఉంటే సుమోటగా ఏమన్నా చెయ్యి అవి చెయ్యం మేము ఉక్కు శరమ తప్పు నోకాలమ్మ తప్పు నీ మీద తీసేవాడు లేక చెప్పు ఇలాగే చెప్తుంటాను అందుకని మాట్లాడదాం మాట్లాడదాం మాట్లాడడం ముందు ఆలోచిద్దాం జరుగుతున్న దాన్ని పరిశీలిద్దాం ధర్మాన్ని రక్షిద్దాం లేకపోతే ఏముండదు పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఇప్పుడు టీలు తగ్గించమని చెప్పాడు వాళ్ళ మినిస్టర్ టీలు రోజు ఎక్కువసార్లు తాకండి ఆర్థిక పరిస్థితి బాగోలేదు టీలో పందారు వేసుకోకండి అది వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి నువ్వు లక్షల మందిని చంపేసి ఆ దేశాన్ని పుట్టించావు బాలరాజు ఎవడకరా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అక్కడ పీసులు తప్ప పీసే లేదు అక్కడ వాళ్ళ మీద వాళ్ళే వేసేసుకోవడం చంపేసుకోవడం చెప్పు ఎవరికి ఉపకారం మేము ఫాలో అయిపోతాం బంగ్లాదేశ్ యాభై శాతం హిందువులు ఉండేవారు ఐదు శాతం కూర్చోవాలి ఇరవై శాతం హిందువులు ఉండేవారు పాకిస్తాన్లో వన్ పర్సెంట్ కూర్చోవాలి ఇక్కడ పది రాష్ట్రాల్లో హిందువులు మైనార్టీ నువ్వు ఇంకా యథోత్సవం చెప్తున్నావు బయ్య బయ్య అని కోయిలో దిగడా పిల్లలు అదేందా అందుకని ఫ్రెండ్షిప్ చేసేటప్పుడు తినేటప్పుడు కొనేటప్పుడు ఏదో ఒకటి కొనేయడం ఏదో ఒకటి తినేయడం ఏదో ఒకటి వినేయడం అలాంటి పిచ్చి పనులు చేయక అదేందా సేవ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ సేవ్ కంట్రీ సేవ్ కల్చర్ ఓకే భారత్ మతకి థ్యాంక్ యూ